Два года назад у Вычегодского ДК отреставрировали памятник воинам-фронтовикам. Рядом установили гранитные плиты с именами участников Великой Отечественной войны. Продолжать облагораживать памятники и объединить их в мемориальный комплекс. Такой целью задались вычегодцы в этом году. Начали со стел, которые появились здесь в начале 70-х годов и были посвящены строителям поселка железнодорожников. Бетонные плиты отштукатурили и покрасили. Сейчас к делу подключились художники. Была идея, это было еще в ноябре прошлого года сделать пейзажи на тех бетонных плитах, которые со стороны памятника, горящий рейстаг, русский солдат, который втыкает красное знамя на рейстаг, а с противоположной стороны там еще работы не начаты, а там будут уже современные войска, ракеты, вертолеты, самолеты, крейсер. Уже в апреле месяце были заключены договора на проведение реставрационных работ, художественных работ. И полным ходом мы начали работы уже в июне месяце с помощью ребят-волонтеров, студентов нашего транспортного техникума. Расписывать ну, какие-то большие объекты у меня есть опыт, но вот именно на тематику Великой Отечественной войны у меня первый раз, конечно, такое. И, в общем-то, даже где-то гордость берет, что я такое рисую. Преображение стел в самом центре поселка Вычегодский стало возможным благодаря победе в проекте «Мы помним их имена». Проект «Единой России. Помним их имена» он уже не первый год реализовывается на территории Архангельской области. Депутаты областного собрания на 23 год запланировали средств практически в два раза больше, чем это было в предыдущий год, порядка 200 миллионов рублей. Очень приятно, что на этом святом месте будет воздвигнута такая панорама, которая напоминает нам о тех далеких военных временах. И хотелось бы, чтобы младшее поколение всегда помнило, и чтила то время. Не забыли в Очегодском и про танк. Его тоже приводят в порядок. Основной цвет танка – это хоккей. На краске понадобилось много. Далее есть упогнутые вещи на танке. Поэтому, соответственно, мы их выправим, ну, приведем более-менее в порядок. Ну и в перспективе хотим здесь поставить именно табличку с характеристиками танков. Все работы по благоустройству мемориального комплекса должны быть выполнены до 1 октября этого года.